Я не молдаванин. Я из Украины. Город Мариуполь. Я русскоязычный. Вот то, что у вас здесь происходит, у нас происходило в 2014 году. И мой сосед, младше меня, на 10 лет, тоже так стоял. Когда наш город бомбили, когда в нашем городе убивали, моего соседа русские солдаты вывели и застрелили в лоб. У нас погибло до 100 тысяч в Мариуполе. Это предварительная информация по моргам, и это будут еще смотреть. 25 числа город уже был в блокаде, дальше шли бомбардировки. Под ними была моя мама, под ними была моя дочь. Мне повезло, моя семья живая. Ходить. Они оставались умирать в девятиэтажках, которые теперь распиливают и на их месте хотят построить новые дома. Я понимаю, что у вам предстоит тяжелая зима по газу, но это не спать на улице и не под ракетами. И бесплатный газ Россия вам не даст. Что она вам может дать, это войну. Поэтому нынешний ваш президент, может быть, он вам всем неудобен. Может, кому-то действительно негде жить. Или платить чем-то. Но если его сменит тет, тот, кто с этими, у вас будет еще хуже. Не дай бог. И еще я думаю, что украинская армия остановит Россию. Об этом все показывается. Это все, что я вам хотел сказать, это правда. Очень много людей погибло, сгорело. У моей мамы троюродная сестра, ее муж не мог ходить. Когда били ракетами, там погибла вся семья. Больно читать, когда женщина 25 лет с ребенком на руках сгорала вместе с бабушкой. Там много чего страшного. Я... Я вам просто говорю, что у нас все начиналось с такой же ситуации, как и здесь. Вот так вот ходят и хотят заработать деньги. Деньги хотят заработать. А я желаю вашему народу меру, и я думаю, что Украина победит. И не ведитесь, не ведитесь. Никакие деньги не отмоют чужой крови и чужой смерти. Очень многие погибли, которых уже не вернешь. Это самое страшное. Не дома, даже не потеря домов. До свидания.